好，真的是太离谱了！这个波音飞机哦，竟然发生了这个飞机飞到一半，然后这个门竟然掉了这样的一个状况哦，然后导致他们一百八十名的客这个乘客、哦、要必须紧急迫降。这个是发生在美国阿拉斯加航空晚间，呃，五日晚间哦，一架全新的波音七三七 MAX 哦，它起飞到一万六千英尺，大概四千八百公尺之后呢，就发生了这个逃生门的门板飞脱的事故。哦，所以最后他们的左侧的机身就出现了一个大洞，那他们机舱还赶紧减压，并且折返迫降哦。那所幸呢，就是这个大洞旁边好在没有乘客、哦，没有被吸出去哦。那现在目前是呃没有人受伤。那现在传出最新的消息是说这个门找到了，因为经过了多日的协寻哦，在波特兰有一名叫做 Bob 的。教师就说：“哎，两天前在自家后院哦，发现有一块门板，<笑>那结果后来就是这个波音掉下去的门板掉到了波特兰这一名教师家的后院。所以，呃，怎么会出现这么离谱的事情呢？我们看到美国的联邦航空总署哦，在一月六号下令暂时停飞部分的七三七 MAX 九的客机哦，这架阿拉斯加航空公司的编号一二八二的客机，其实呢，去年的二零二三年十月二十五号也才。”哎，这个获得了这个试航证明哦。那都用到现在，也才八周的时间就发生这种状况，一个新的飞机。这么的离谱，机门会飞走，那这个对于波音来说当然是一个重创。其实波音我们都知道，他之前为了要跟空中巴士 A 3 2 0那时候他们有比较省油的这个机型哦，所以他们就那时候想说啊，我们必须要跟 A 3 2 0来这个竞争。所以在二零一五年的时候，他们就开始想说，我们要把这个七三七做一个 MAX 的这样的一个等级哦。那其实七三七 MAX 呢，在这个二零一七年五月开始投入运作之后，就在二零一八二零。一九年发生了两起非常严重的事故，造成了三百多人的死亡。然后在 Netflix 也有拍成了这个纪录片哦。那其实彭博社的调查记者他也特别出了一本书，叫《死亡盲飞》，他去整理了。他说，其实波音公司呢，他们通过这个七三七 MAX 的开发案，他们的成本哦，就是只要二十五亿美元，就是比方说我用旧的机型来装上新的大型引擎哦，只要二十五亿美元，比较省钱。那我全新。开发一个机型需要两百亿美元，但是问题就是这样子旧的机型装上新的引擎哦，发现哎、欸，只要高速过弯就会出现这个机鼻上扬，可能会导致这个坠机意外。所以这样的一个硬体设计导致这个波音，因为他们后来变得比较是利益导向哦，不再是以安全挂帅，所以接二连三的出问题。所以外媒就讲说，恐怕哦。大陆又要重新停飞 MAX 系列，其实才刚恢复没多久，现在又要再度停飞了，呃，真的是一大重创。那再来我们看一下这个美国制裁这个相关的这个晶片啊，那辉达它就降规了，就要卖卖给中国大陆这种降规等级的 AI 晶片，结果大陆的客户就觉得说，哎呀，这个好像兴趣缺缺，不如干脆转买华为的晶片哦，所以他们就开始转单到华为，就觉得说你们一直降规买，还不如他们就转。就是买自己的国产货啊，那我们看到这个孟晚舟啊，他现在。呃，经由这个凤凰科技网，他有讲到，因为孟晚舟现在已经成功的回到中国大陆了嘛，那所以在北美这边公关部门，他原本的主要工作就是为了要营救当年这个孟晚舟被扣在加拿大这个事情哦，现在任务已经完成了，加上华为在美国的市场始终是被打压，难以突破，所以他们就干脆把这个部门给裁撤了，来消解一些人事成本，但是也反映出来，就是中美之间哦，现在感觉上面那个隔阂哦，跟疙瘩哦，实在是难以难以突。破。破难以消除。再来，我们看看这个拜登的内忧外患。南北韩他们最近哦，不断的在互射这个多枚的炮弹，可是呢，附近的居民仓皇逃难，可是美军好像没有。相关的反应哦，再来日本，他的小老弟现在也因为这个自民党的现金案，议员也被捕，现在安倍派的他们也被这个开除党籍。那所以日本的网友在吐槽说，哇，这切割的真快啊，赶快可歌可泣哦。还有另外一件事情，大家引起瞩目，就是奥斯汀住院，竟然。大家不知道 ，C N N 讲说这个五角大厦的二号人物，国防部的副部长希克斯哦，直到四号才知道奥斯汀在三天前，也就是元旦那个时候哦，他才因为这个手术并发症住进了国家军事医疗中心哦。这样的一个病情，结果都没有被掌握到，白宫就觉得说，哎，这事情不应该是这个样子吧？应该是要这个喊话说
要全权负责，还一度住到了加护病房。以这个美国国安会的会议座位的次序来说的话，其实这个奥斯汀哦，他其实是非常这个非常位阶很高，是靠近这个总统非常接近的。以这个总统继任的顺位来说，也是排第六顺位。但是。拜登这个身为三军统帅，却被隐瞒了这个奥斯汀的病情，是不是也反映出来这个拜登的掌握度不太够，内忧外患呢、啊？这首先我们来请教一下亮哥，怎么看这个波音呢？我这个已经毫无疑义，不是人为操作的意外啊，嗯、而是设计机械故障就出了问题啊，所以美国立即停飞。那美国都停飞了，那其他国家大概就跟进吧。对。所以必然是重创了，这个坦白讲有点匪夷所思了。就是你波音是做过这么多飞机的公司，怎么会离谱到舱门会掉下来呢？对啊，而且他运气好啊，因为他是从那个 Oregon 那个波特兰，往南飞啊，那附近都是机场，嗯，所以他可以紧急迫降，嗯如果他是飞到海上了，就不知道，或者飞到 Arizona。那种那种沙漠地带呢，所以还是不幸中的大幸嘛啊！这个这个房长奥斯汀这个事啊，这里有点不可思议了。因为我就看到以前的国家安全顾问那个海格啊，嗯、那个 Chuck Hagel 他就出来讲，他说国家安全顾问应该跟国防房长是一体的，你互相要打招呼的、啊嗯。就你奥斯汀，你如果要去。重要的手术要去 ICU， 你怎么可能不跟国家安全会议打招呼呢？对啊，因为苏利文如果不知道，那拜登一定不知道了嘛。所以显然就是没有跟苏利文讲嘛。这个有点太离谱了，我甚至认为这件事情会导致他要下台，他的任期可能不久了。嗯，这个可能当然不会了，因为拜登反正今年要选嘛。拜登如果连任，可能会换人。嗯嗯，因为这个实在是太离谱了，而且现在正是美国在世界各地有重要的战情的时候，有俄乌战争，有以哈的冲突，那现在伊朗还被炸，乱七八糟事情一大堆，红海还那个胡塞武装啊，不知道怎么处理，哦，更不要讲本周即将进行这个二零二四年最重要的选举，台湾大选，嗯。这所有的事情都有国安的风险的，结果你奥斯汀竟然就不告而别，<笑><笑>这简直不可思议啊！我我直接的感觉就是，这整个行政体系的螺丝都松了。对啊，他就觉得没事，拜拜，我去加护病房了，不可思议啊！这个这个美国国会一定会追究的，嗯，一定会要求他要去专案报告。然后参议院这个外交军事委员会一定会问他的，他会有什么需要低调的难言之隐吗？不可能的、啊，你在你在低调这种事情，你也是要报告必须得要呈报，因为你就是决策者啊。嗯，这开什么玩笑？等于说国防出现了一个漏洞、啊，这个、所有国家都不能允许的啦。嗯。这我们就要问这个以前国安会副秘书长杨老师，这种状况是很危险的吗？我当然危险了、啊。亮哥也讲到关键。嗯。你跟国家安全会议的关系，基本上是，如果不是直接直属，事实上你应该是非常密切的关系。啊、嗯，他的说法是说，他这个开刀之后感染，然后呢回 ICU， 他本来也许医生告诉他，他的医生是军医院，对不对？国防部体系的告诉他，也许只要这个短暂的半天、一天就可以处理，就没想到待了四天。嗯。那你旁边的参谋在做什么东西？要赶紧回报。然后呢，国安会的联系的窗口在做什么东西？居然都不知道，这个不可思议。嗯，这个不可思议啊，因为你是国防部长哦，所以其实可见美国的国防部长也不是那么关键了、啊。嗯，<笑><笑>因为他前一个职位哈、哦嗯，大概五六年前，他二零二一年做上国防部长。嗯，二一年之前他到大概二零一。一六的时候，他从那个中距中部司令总部，也就是在中东地区的那个司令退下来，他实际上退下来一阵子了。但拜登因为要从阿富汗撤军，以及要找一个黑人、非洲裔的，才找到他。嗯，啊，配合度也高，这样子的一个因素。但是现在发觉到，他显然跟苏利文，哦，跟白宫关系
并不是那么密切哦，所以他才能觉得说啊，我一天也许能够盖过去，这是非常严重的问题。四天呢、欸？呃，所以一天后来发现发觉到这个开刀一天不够，变成四天嘛。本来以为当天可以出院的那种小手术。那我觉得华为的晶片这个事情啊就很清楚，华为现在在做的是透过中芯国际的，就是叫做呃这个升腾九一零 B， 嗯，那它现在两个状况就是，第一个它的量产的问题，产能的问题，嗯，因为华为自己要用啊，所以别的这些厂商跟他买的时候，其实产能上怎么能够去这个负担，这也是个问题。另外一个方面，中芯国际现在还是受到美国这个制裁，所以它在往上走。到 A 八百的这个阶段的时候呢，你的那些比较高阶的设备，你可能会碰到问题。但是另外一方面，你现在美国这边好清楚啊，要针对 a m e d i a 回答，不断的就是要它禁止，要它这个降格，再降格，再降格。我看降了两次格。嗯，那对不起，我如果今天中国厂商的话，我怎么跟你回答买？虽然你降格之后，我还可以堪用。嗯。但是仅止，也许只是堪用，会不会下一次美国政府又来一个再降格的要求？对，那我之后的整个我的产线怎么办？又要重新调整，对不对？嗯，哦，你之前的也许够好，但是现在这个不行，当然大家就转为跟华为，这个很清楚的，这个市场、嗯，这个完全是被美国政府自己逼出来的。嗯，好，请教舰长。呃，可能大家觉得美国防长奥斯汀的这个事情不可思议，可是我觉得相当合理。为什么？我在军中待过，我在这些官场待过。你要知道，到他们这个年纪哦，嗯，都是一些身体有状况、有问题的。就好像我这个年纪，我身体也开始出问题了。嗯，像杨老师很年轻啊，没问题啊，我们用他不会去查的。可用用我这个年纪的人哦，上面会查我的健康哦。嗯，那所以到了后来，你会发现很多军中的大官他不去军医院检查。他生命偷偷到外面，哦，这样啊？对，因为他怕万一上面知道说要隐秘的。对，因为我这样讲，我知道，好比说亮哥身体不好，我今天是总统，我想要拉把他做国防部长，我会不用他的，因为我知道他问健康有问题。对，健康是在我们这个年纪用人的一个很大的考量，所以他会隐瞒。接着你就要去问了，那些助理啊、随员室啊，这些人都不知道吗？当然知道。嗯，开玩笑，他们这些人是分享权力的人呐。他会跟着一起掩掩瞒的、嗯，然后你可以看得到他这次去哦，他原来认为不是一个大病，嗯嗯，结果没有想到开到我我不知道什么病，开引发了一个并发症，对，变成四天他才没办法，所以他是一个以为他能够隐瞒过去的。接着我说波音这个事哦，大家要注意哦，飞机在这个跑道的时候，他是一般的大气压压着他嘛，对不对？哦，开始升上去，你知道外面的压力一直在减。嗯，可是里面一直在冲压，对，就一直要保持一大气压让我们，结果冲到一个高度的时候，是里面有个压力从往外这样子膨胀这样出去，对不对？门才弹飞。那五千公尺的时候，大概相当于百分之五十六大气压。哦，它那个门大概就是没有锁紧。哦，哇，砰，这太恐怖了，就砰的一个出去了。没有锁紧，会是谁的责任呢？那当然是空服员啊，技师啊，因为那个不是正常的门哦，嗯、那个不是正常的门，那是逃生的门，操作。对，不，不是，不是，不是，就是设，就是他的逃生的门嘛，那个的，所以他上去砰一个弹出去、嗯，是因为这个原因的。好，我们来看一下，现在绿营现在出现了一大警讯，而且是来自一个呃石井忠医师哦。石井忠医师大家都知道，他的这个色彩是非常绿的哟、哦。那他有提出一个警讯，他说感觉上面哦铁票要出走了。过去医师总是好像支持民进党偏绿的比较多。他说现在有好几个医师的 LINE 群组说要投蓝呢、哦。那他说这是一个警讯呐、啊，呼吁绿营要正视这个消息。他其实也是一个。好意啊，他就讲说啊，我们绿营要关注到这个消息啊，因为赵少康有开出来健保给付一点一元的支票，这其实对于赖萧的杀伤力很大，因此有好几个医师的赖群主一面倒的说，今生第一次要投国民党，也就是说，在这个。
呃一届哦，是不是开始要翻盘了，不再是这个绿营为主的？大家感觉说，哎，你民进党好像没有特别在乎我们这些医护人员呐、啊，那我们宁愿投给真的愿意帮我们就是福利权益。把关的人哦，所以他讲说，在另一位医师上，呃，医师看到上一篇的贴文之后，告诉我，绿军的这个医护票将要大崩盘。一个月之前，其实我早就预料到这个悲观的这种状况了。医界、护理界的铁票，从不分区名单公布之后呢，就出现了走山呐、啊。因为大家想说啊，怎么看过去都没有看到医界在这个不分区名单当中，就这么不重视医界吗？他说，绿营的高层哦，都无法敏锐的回应医界。还有护理界不分区的名单，实在太令医界、护理界失望了。那所以他就这样子，就是目前这这个有截图哦，就在三千多人的纯医师的社群的群组里面，有人说。我不欠任何颜色，我的眼镜也是透明色。谁对医界示出善意，我心中明白。如果不发声明啊，就是暗示赖，下次还可以继续拿屁股来贴医师工会全联会啊，就是哎、欸，我们是这样子热脸去贴你冷屁股的意思啊。所以很多医师现在不满了，要翻盘要变天了吗？那我们看看啊，赖清德回应了。医界的铁票松动，赖清德讲说啊，自己就是从医背景的、啊，最能够解决医师人员的问题。别信为了选举而乱开支票的人，哎，这样一笔轻轻的带过。可是你没有回应，为什么不分区让大家那么的失望哦？那我们看，我们刚刚讲到施景中医师，其实他的色彩是。非常绿的，可是竟然他讲了这样忧心忡忡的一番话的时候，你看看绿营是什么样的一个反应，出来把他打成造谣，哎，这是什么样的一个做法？这就是民进党多狠呐、啊！哪怕你是支持我的，哪怕你过去也是一个深绿色彩的，但是你讲对我不利的话的时候，不好意思，你就中共同路人了，马上就有人跳出来啊！慈济医院泌尿部的主任。呃，郭汉崇就讲说，这是个造谣谣言哦。他讲说啊，哎，这个民进党部分区有医师啊，还排在王一川之前呢、哦。而且赖清德本身也是医师啊，那就已经足够了。赖清德就代表了我们这个医界哦，就开始讲说这个施景中是在造谣。<笑>所以你看这样子的一个状况，民进党现在这个是代表选情非常告急，已经。这个不愿意听就算了，你看看这个陈伯维哦，他现在出来帮忙助选，人家讲说是助选还是扯后腿呢？他讲，他说为了中二选区哦，自己曾经摔断手，也曾退党表达对于民主的支持，甚至大喊哦，如果林静怡当选的话，哇，我我这。这集戏狼啊，我就不再参与这个选举了。人家想说你是在诅咒林静怡不会当选嘛？因为你怎么可能这集戏狼都不参加选举哦？你自己很喜欢这个政坛的，大家难道不晓得吗？那再来看到郭喜哦，呃，就是在那边哭。就是讲到马文君的时候啊，忍不住痛哭啊，然后甚至还骂人家这些不堪的字眼，我就不重复了。结果他痛哭还跪了下来，但是一旁去扶他的人哦，这个蔡明轩人家截图看说，哎，难道你在笑吗？怎么会笑得很开心哦？马文君也回应哦，就说这郭喜侮辱女性的言论呢，已经涉及。诽谤将要提告。另外，我们看一下，民进党是不是真的很怕韩国瑜啊？还是赖清德以为自己竞争对手就是现在的这个国民党派出来是韩国瑜要选总统吗？他就在这个超级星期天的晚会上面没有提到侯友谊，但是六度提到了韩国瑜哦，呼吁要把他三振哦。人家觉得好奇怪哦，因为他讲的想法是说，哎，我们拒绝韩当立法院长好不好？把他三振出局好不好？连萧美琴哦都也要来讲讲韩国瑜。他就说哦，如果民进党国会没有过半的话，未来要如何跟国际友人解释国会议长曾用膝盖走路？不知道该如何解释这个喜欢娱乐讲大话的院长。反正他们现在就一直要拿这个韩国瑜膝盖走路这件事情。我们帮大家提醒一下，那是当年韩国瑜去上伯恩节目的时候，在讲说怎么样复健，然后伯恩也同样在地上用膝盖走路，是这样的一个好玩的桥段。现在大家都在看贺龙夜夜秀的前身。就是伯恩夜夜秀，这需要拿出来做成文章，做成这样子吗？所以，那你萧美琴为什么不解释？我们吃了来住也进不了 CPTPP 呢？人家会是会去问韩国瑜，还是会去问这些呢？那你怎么不解释高端五十万这个超市啊，五十万资本做了几亿的生意哦？还有，你怎么不解释一下副总统为什么会有违建逃漏税？还有呢，总统候选人，你身为一个副总统的候选人，你为什么？也否定国家过，你说哎、欸、不再认同中华民国，而且你的国籍疑虑也不讲清楚，那为什么呢？
。那还有这个韩国瑜，难道是要选总统吗？你们怎么一直在对准韩国瑜？一个堂堂执政党还需要一直来黑韩打选战，很可悲哦。那再来，我们看这个现在赖清德喊出来要拿百万票，在高雄这边。赖清德有办法吗？我们来看看过去的一些这个选票的结构。二零一八年的时候，韩国瑜对上了这个陈其迈哦。当时其实，呃，你可以看到这个，哎，这个数字上面是不是有错啊？这个韩国瑜是八十九万哦，这边是八十九万票。来，我来更正一下。好，来更正，这边是八十九万票，这边是八十九万票哦。然后这边呃对上陈其迈七十四万票，所以韩国瑜是。百分之五十三哦，所以当时陈其迈也没有过百万票，一直到二零二零总统大选的时候，蔡英文才是过百万票的、哦。但是呢，你看二零二零的总统，呃，不是总统，高雄市长的补选，其实你看陈其迈那时候对上李梅珍也没有拿很漂亮的票数、哦，只有六十七万票，甚至呢是去年的票都没有开得很理想，他大概只小赢了这个这个柯志恩一些些哦，就是大概在十几万票左右，他大概是拿了七十六万票。票啊，所以这边我们数字有一些错误，我稍微更正一下。这个首先我们来请教一下亮哥，这个现在目前这个连医生都不停绿，是不是一大警讯？不，也不能说医界都是绿的啦，国国也有支持国民党的一堆人呐、啊。那只是说，因为这次不分区的提名过程中啊，因为大家本来就是说中华民国医师联合会的主席嘛，全联会的主席那个周庆明。那那声望很高啊，而且一届的辈分也很高，他也当过新北市的理事长，那大家就觉得说他辈分应该比较高嘛。民进党后来是提了王正旭，排在第十三、嗯嗯、啊。那王正旭、啊、当然他也是医生呐、啊嗯啊。那十三不是安全名单？对了对了，不不，这个这个不重要，重要是他在一届的分量啊、哦，就说你跟周启明怎么比？嗯啊，所以当初就很多人传出说。说陈时中也在争取啦、嗯，那就有人觉得说不要这样啦，因为陈时中是牙医嘛，那历来医界的代表大部分都是医学系，嗯啊，那所以支持周启明的真的比较多啦。那可是因为陈时中也在争取，所以就两个人都没有，同归于尽，对啊，就变成两个人都没有，而、啊、结果就变成王正旭，那王正旭就会让人家做一些联想啦，因为他是基隆的，那。人家就会怀疑说，是不是童子伟推荐的？嗯，就基隆议长嘛。哦、那童子伟刚好就是赖清德的表侄啊。哦，他们是亲戚关系啊。这个我不知道真相啊、哦。可是就是说，就会有人这样传，啊，就说为什么不是周庆明呢？嗯，啊，那当然，周庆明有很多意见的朋友、哦，那有的人就会为他抱屈嘛。嗯，就说历来都是这样啊。比如说邱太元，邱太元也很有分量啊。所以邱泰元当了两届不分区，这没有争议的啊。那现在就应该是周庆明啊，为什么不是？嗯，哦，所以我觉得主要是这个部分啊。哦，那可是也不至于说什么一届都反弹啊，应该不会啦。应该是说周庆明的好朋友就会觉得，怎么可以这样？打抱不平啊。那你你也不要认为说一届都是支持民进党的，也不一定啊。因为以前全联会有时候是国民党的。嗯，那我是觉得。这个，这个在扯韩国瑜真的是蛮奇怪的啦，啊，你是选到没有没有没有招了是不是啊？因为照理讲，你既然要选，你是民进党要连任的总统，哎，你应该去宣扬蔡英文八年的政绩才对啊。你要比政绩，美国只要是连任的总统，都嘛在讲我做的有多好，你怎么不去讲这个呢？或者说，哎，我要推出什么新的？呃，令你耳目一新的政策，我未来四年或八年要做，你怎么不去提这个呢？嗯，那既然去扯韩国瑜，这个实在太奇怪了。我觉得啊，民进党今年真的就是有很多都走偏锋啦，比如说他就在幻想说，韩国瑜在那个二零二零年的总统有很高的年轻人的仇恨值，那这样大概就可以让侯友谊都拿不到年轻票。嗯，他们在走偏锋啊，你知道吧？那要么就去搞王一川啊，要什么巩固深绿的铁盘啊，哦，不然就去搞这个沈柏阳啦，哦，这认知作战的代表啦，这简直莫名其妙啊！这个民进党创党精神会是这样吗？会是王一川跟沈柏阳能够代表吗？
，我看一个是这个搞政认知作战是搞邪教的吧，那另外一个是搞鸡童的嘛。结果你现在把一个邪教、一个鸡童拿来当做民进党的精神价值的代表，这只是可笑至极嘛。那你不去推自己的政绩，一天到晚在想。打这个炒作韩国瑜的仇恨值，就看出你执政根本就是鸭蛋嘛。嗯，好，请教杨老师。真的觉得医护不是一块铁板哦，不是都是绿的。其实那是因为他们的这种自己本身的专业哦，不需要靠任何两岸国际的情势。很多绿营过去的支持者，像是医生、律师，大概都是这个样子出生的，或者是台湾的这些呃这个自营商。那不需要靠两岸，也不需要靠国际，那他就觉得说，哎，也许应该这个政党轮替，我们政党轮替了多少次了？那现在你看到，那这些人反而是看得很清楚，资讯比较掌握明确，知道民进党这七年八年的执政多么的恶劣。我们就讲，在疫情的时候还记得吗？我们这个全民被分为十类打疫苗，对，然后呢？第一线的医护人员，本来刚开始只有 A Z 嘛，后来不够，跟日本要，日本捐赠 A Z， 他们不用的 A Z 给我们，嗯，跑去跟美国要 Moderna， 日本的 A Z 也来说给医护人员打第一剂，就 Moderna 来了，莫德纳来了之后呢，他不给医护人员打，他给另外那个第九类的，还有呢，还有政府的这些政务人员，嗯，你还记得吗？对，第二类是政务人员。这些那个时候啊，疫情的时候，加护病房或者是相关的病房，因为根本没有家属在里面，也不可以有看护员在里面，偷偷都是我们现在大概为数只有十八点六万的护理师，在这个世界之后啊，护理师从大医院的那种退职潮，你难以想象。你现在有顾到这个问题吗？对不对？然后赵老刚,刚说加薪一万块，这是最基本的啦。怎么样让他们更有尊严的？因为他们是三班制的轮流哈，也就是说，这些问题你在执政的时候，你不仅是做不到，你还把它给恶化，然后呢，把他们认为说，哎，这些是我们的始终的票源，不需要理他们。哎，果然在这次提名也是一样，找了一个辈分不高、排在第十三位、不太容易上的人，哦，这个名次，哎，就是说赖清德自己是医生，他多久没有？职业了，对不对？所以医护，特别是护理师这一块，我觉得侯友谊跟赵少康这一次啊，有注意到，而且是很有感的提出政策。哦，我觉得这是一个马上可以做得到的。另外，妇女这一块也是一样啊，妇女这一块，这个最近萧美琴做的性别平等的这个东西，你讲句实在话，如果范云一出来，马上破功。你看他是范云果然出来了，对不对？然后呢，侯友谊这边提废除巴士量表，然后长照政策。都是妇女们现在真正感受到的，有六成的妇女受到长照的影响，家庭照顾的影响。你们民进党有没有在过去这八年注意到呢？赖清德，你的政策当中也没有。嗯，好，请教县长。我觉得今天非常的惭愧，因为我是郭喜的同学。我今天早上一起来，哇，一大堆赖的，把所有的那个昨天的那些报道啊，通通传给我，我想不看都不行啊。看完以后，我只有两个字，我真的是觉得非常的难过，就是难过，因为我跟郭启成绩很好，他学生的时候完全不是这个样子。嗯，最近这几年，因为我后来在他公司两进两出，各待了大概半年，我深深感觉到，不要轻易走入商场，生意人呢、啊，那个个性之扭曲哦，当他可能做一个生意，或者可能要面临一个困苦的时候，嗯，他可以完全违背他的意志，整个的。人都扭曲掉了，那我一直就看到这个时候，我到最后，我过去我过去跟你还是一个好朋友，我们也是这么七年的同学，我给你四个字建议：宁静致远。如果你今天听不懂这四个字的意思，你的人生真的白活了。第二个我要说一下哦，他们一直在抹这个叫做马文君叫亲中立委，嗯，包含这一次韩国媒体等等。我这样子很快的跟大家说明一下，你要记住，你看这些东西，你要看它很细微的末梢，你就会知道它可能是什么回事。我举个例子，韩国有个记者知道了这个事情了，他只知道是一个台湾的立委，可能
给一个资料，事实上完全不是这么回事啊。就算是好了，然后他知道一个台湾立委，他会说这个人是亲中立委吗？谁用亲中立委这四个字框马文君的？民进党，韩国的报纸如果登。台湾某立委交这个资料，所以我们剪掉来抓这些人。我觉得这有点可信度，否则标标准准的出口转内销，谁告诉他这四个字的？亲中立委，除了民进党，还有谁有这个能力？而且你别以为这个媒体登的都可以。你看他这次报纸登的，第一，韩国官方说什么？韩国官方单位有一个出来说一句话哦，我们没有准许。这个出口许可，然后其余的就是知名人士说，知名人士说，在郭喜的御用记者里面，在台湾有一两个，每一次都是知名人士说，然后登出一大堆内幕，看到这些东西，请大家相信，都是大概假的。亲中立委那四个字，就这四个字，你想想看，韩国人怎么会用这四个字？显见这是民进党给他们的。嗯，好，我们先休息一下，黄忠忙回来。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。前国安会副秘书长杨永明，翟轩好，大家好。前张千健舰长黄真辉，主持人各位观众大家好。好，现在很多的民怨大爆发，很多的人民不忍了，有的是老师，有的是校长，甚至有的是医师哦。过去有一些原本是站在民进党这个同一边的人，现在选择。挺不下去了，但是也有一些人是原本这个想说啊，算了啦，就是不要参与政治那么多，但是现在却选择站出来。首先，我们先来讲一下，今天是一月八号，也就是这个学界号召无耻一零八克刚必须要修哦。那今天呢，就是下午的一点零八分。就看到了这个欧欧桂芝老师哦，以及这个他们现在号召要改课纲的一些老师们站上了街头哦，他们是到了教育部外头绕行哦，这个二十几台的车子绕行了教育部，他们就喊出来要让孩子知道礼义廉耻哦，所以他们挂出了非常多礼义廉耻相关的布条，废一零八救孩子，然后呢，希望能够这个废除这个无耻课纲，来修改这个无耻课纲哦。那绕行教育部，并且按了喇叭三十。秒来表达对于一零八克刚的不满。另外一个这个不忍的人，就是写下大学的脊梁的管中明管爷，他也是在昨天蓝营的造势场合，在高雄场，他第一次站台，然后他也是语重心长的痛批了民进党。我们来听一听，他还迫害学术自由，倒霉的就是我。他们没有道德底线，论文抄袭对他们不是一件事儿。在、啊、外面歪各位狼，对他们也没有关系，越歪他们越喜欢，这就是民进党。所有的坏事只有他们想不出来的，没有他们做不出来的。可是这样子政党，人民对他们愤怒，觉得他们听得到吗？告诉大家，他才不鸟你们呢、啊。对，所以他讲的非常的贴切哦。他说呢，民进党呢，所有的坏事只有他们想不出来的，没有他们做不出来的、哦。所以他的一些呐喊跟呼吁哦，获得了台下甚至被讲说，高雄通常是好像绿营哦，这个支持者比较多，可是看到台下一片赞同哦，一片认同，有同感，是不是民进党真的已经做到天怒人怨了呢？管中闵的这一番这个呼吁哦，也让。台下支持者感到非常的有共鸣。另外，我们看一下这个苗栗的退休远景，呃，刘家生他去湄洲寻根哦，被查水表，开记者会来呛政府啊。他说：“台湾不是法治国家吗？我因为我的身份不为难公部门哦，无形之中却不知道有什么力量在牵引。我当兵当警察三十五年，也是为了台湾这个奋斗奉献非常多。这传出去，你把我讲成这个样子，好像人家会以为我是叛国、欸，我只不过是去。”寻根而已哦，就连领这个国家退休金的退休员警也都受不了政府了。还有今天我们看到了罗志强，这个他召开了这样子的反废死正义大联盟的一个记者会哦。但是呢，他们本来是讲说有这个被害者的家属会到现场，可是后来他们在现场时候宣布，因为可能家属也很担心被查水表、被算算账哦，就是。已经是被害人的家属，还很担心再次受到
来自于国家机器力量的伤害，这是什么样的一个讽刺的一个状况啊？所以我们看到就是，呃，他们开了这场记者会，就说其实这个废废死的这种事情是。大家非常有共鸣的，特别是看到这个割颈案之后哦，我们看王心凌，她也在谈了这个包姐的命案。她说啊，在那时候，姐姐三十九刀被人家这样子，呃，等于说，呃，这样上丧命之后，我们不描述细节哦。丧命之后呢，她的父母只要看到她稍微打扮，就非常的惶恐。她说，爸爸是温文儒雅的一个大学教授，但是曾经担忧到说，恨不得在她脸上划一刀，宁可孩子哦破相。但是，是不是反而可以让这一个剩下唯一的宝贝女儿能够安全活下来？这样的一个卑微的心情，所以费死是被列在民进党的党纲当中，但是赖清德却对于费死的议题总是掉头就走，这样对于家属们。是情何以堪哦？那所以，我们看看，这赖清德一月四号不回应 Face， 至今回避这个 Face 议题已经是第五天了，不用说明吗？连高大成法医都讲说，这个死刑的存在其实是可以杀鸡儆猴的，绝对不能废啊！民进党这件事情难道不用表态吗？难道都用躲躲闪闪的吗？所以再来另外一个，民进党现在积极要灭火的是对于新住民哦，啊，必须抢攻新住民票啊！灭火说这个借选之说，郑文灿说这个法务部指的，说大陆借选的手段，因为那时候法务部开了一个记者会嘛，说借选的前五名，第一名就把新住民列在头啊，就是新住民是借选的最大元凶哦。他说啊，这个不是针对哪一个团体的指称的标签化、哦。那赖清德也赶紧在讲说啊，这个娘家不同哦，但是婆家相同，大家都是一家人。你这个时候再来拉拢新住民，会不会有点？太迟了。当时这个民众党要提新住民当不分区的时候，赖清德你是讲什么？会危及国安呐、啊？针对陆配就会危及国安哦。那现在再转回来这样演，是不是大家就觉得很难相信了呢？这个我们来问一下亮哥，亮哥怎么看？现在人民都不忍了。我觉得这个就是民进党原来的三大神主牌哦，都走到死胡同了、啊嗯。第一个叫台独哦，那赖清德。爆出中华民国灾难，中华民国宪法灾难就引起大反弹。第二是反核、嗯哦、美国昨天都宣布了，他要研研发那个小型核电厂。嗯，现在全全亚洲没有一个国家在反核啊。对，就你自己在走偏锋啊、哦、那第三当然就是废死啊。对，废死你完全脱离民意嘛，就是民意的理解就不是这样嘛。而且我昨天。那个小董才告诉我，说现在三十七个死刑犯里面有三个就是证据确凿、绝对没有疑义的杀警犯，只有有一个拖了十八年还没有执行死刑、嗯，另外一个拖了十三年也没有执行死刑，就是法务部就纵容这些人不断的搞再审、非常上诉，然后大法官释宪，就一天到晚在给你搞程序，嗯。那法务部的执行死刑规则，这个就是法务部可以自己改的啊。嗯，他不愿意改啊，就纵容这些人不断的玩法啊，再审啊，非常上诉啦、啊，视线大法官呐、啊，只要他提出，你就不能执行。这个就是法务部自己绑自己的手吧。啊，事实上是谁是谁命令这样干的？就是蔡英文嘛。那蔡英文还说谎哎、欸，说总统不能凌驾法律。根本就胡说八道，执行死刑规则就是法务部的行政规定，法务部就可以修，你为什么不修？有三个杀警犯，其中一个已经七十二岁，嗯，还是不执行，证据确凿，警察的命不是命吗？所以人家越看越火大嘛，就是被害人都没有人权呐、啊，就凶手有人权。还有那个国家人权委员会，我就跟你讲，他这个矫枉过正到天怒人怨。比如说这个割喉案，这个父母亲写了一个陈情函，然后就立刻有人来警告他，你不可以写出凶手的名字啊，不可以写出凶手的学校啊，更不能够秀出凶手的照片啊。他的小孩被杀就是现行犯呢、欸嗯，这还有证据上的疑虑吗？然后你还要用少年事件。什么少年事件法来保护凶手？照片也不能登，名字也不能登，学校也不能写。嗯，那什么东西啊？
这叫国家人权委员会，可笑至极嘛！一个一个政党搞意识形态，搞到把自己捆死啊，结果赖清德不敢表态嘛。因为他当然知道民意受不了嘛。你怎么会纵容这种这种搞意识形态的人在在主导这件事呢？谁在主导啊？顾立雄，以前还有一个尤美女，还有蔡英文，就你们三个人。就是废死的意识形态，就是你们三个人总代表嘛，所以法务部怎么敢违逆啊？一个是国安会的秘书长、欸，哎，一个是总统、欸，哎，谁敢违逆啊？嗯，所以我跟你讲，这个叫报应，报应，意识形态搞死自己啊。嗯，那现在也一样啊，台独啊，没路走啊，哦，那可是他赖清德跟萧美琴就不认同中华民国啊，那现在就讲话那边滴滴嘟嘟啊。你到底是不是在选中华民国总统？讲不出来啊！他一定要把它凹成中华民国台湾啊！有这个国家吗？我们的宪法的国民叫什么？就中华民国啊！他讲不出来啊！你这种人怎么会有资格选中华民国总统啊？嗯，就是这种人嘛！还有反核啊！你明明就已经跳票了、欸。二零二五年非核家园，你现在的核电还有将近十趴，你绿电只做到十趴。对，你绿电说要做到二十趴，只剩下一年，你怎么可能做到二十趴？明明就是失败的政策，还不愿意承认，说你反核失败，<笑>就是这种政党嘛。三个神主牌全部推翻，推翻赖清德，不要让他当选。嗯，好，我问杨老师，亮哥讲的真好。嗯，其实你看现在这些第一线教书的老师们、公教人员们、知识分子们。都是事情迫害到他们自己本身了。这些人通常其实自己不太会去挑战权威，嗯，哦，会去支持政府正当的执政。但是现在这些人通通跳出来，哎，受不了，无耻政客，嗯，无耻的民进党政客，上梁不正，下梁更歪啊，对不对？你有多少个论文？陈明通光是陈明通指导的论文有多少份？有多少个被撤销学位？这个在全世界任何国家是，你从政坛消失吧。郑文灿还升官做行政院副院长，他被台大撤销学位，哎，就算现在一个台大校长也不敢去恢复啊，对不对？居然大家无感，无耻政客，嗯，对不对？不伦照比比皆是，然后呢，整个官商，哦，绿电、光电可以二十家。各位，如果说他执政能力很强，带来人民的这种生活的保障，哦，安全、发展，也许有人就想啊，算了啦，对不对？但是呢，完全没有嘛，执政能力在哪里？不要讲刚才这三个，嗯，这个问题，哦，其实举例而言，那个人权是为什么东西？只是因为这三个人的偏执的观念，其实是根本假清高，向西方去邀宠，你知道？因为当他面对西方媒体的时候，尽管美国大多数的州都有死刑哦，但是美国的媒体跟欧盟一样，哦，你只要拿这个东西。台湾是重视人权的，对于死刑犯，不断的再再去做深究，所以这个不是假清高。然后呢，还有完全没有就谈到人民的经济。各位知道那个时候蔡英文上来说，整个入客减少，到现在为止入客入生都没有，对好多行业产生冲击啊。嗯，我们现在高教已经快要倒闭了，很多家。嗯，哦，计程车司机、餐饮业。然后呢，旅游业、观光景点，但是各位，如果来记得当选哈，如果那个五百二十七项，因为已经扣了十二项，对不对？如果他那个零关税全部拿掉，你正常的关税的话，台湾这边不可能会出货了，影响到我们对两岸贸易的百分之十七，这个是影响到什么？影响到所有的人民的生活，这个比那个陆客陆生影响严重十倍，因为你没有感觉。因为你不知道，因为他不告诉你，嗯，因为他不顾，他也不在乎一般人民
，对不对？他比较去希望说跟西方那些老板们，对不对？爸爸们去争宠、邀宠，哦，所以在现在这个情况是，不要讲两岸什么东西了。光是内部，民进党这些无耻政客，如果让他们再继续连任，新潮流再掌控台湾的政治，不止二十家的董事长会出现，多少个这样子的董事长会出现呢、啊？对，而且他会怎么解读？因为打破了台湾一种这种中摆的八年的政党轮替嘛、嗯，打破了，好、哦，而且他用什么？他没有。他一定不到百分之五十，少数简单的这种赢，他更加的危机感更严重，他更加的会巩固他的权利。在这样没有执政能力，又不断的跟西方邀宠的情况之下，人民只不过是他们这个被牺牲的附带品而已。嗯，好，请教建长。我不晓得各位观众，你最近有没有看到管中敏在？ YouTube 上面有一个二十大概分二十二二十三分钟的一段，说他当初怎么样遭受到民进党的这些修理。任何一个人看完那个，我可以告诉你，你一定怒火中烧。即使你是民进党的支持者，我不信你敢说那是一个正常的。他们嚣张跋扈到目无法纪的地步。那这次，你说这次选举？你怎么样把这个东西跟你的年轻人讲呢？像我们的小孩几乎不懂。我觉得像我的做法就是，我就把这一段传给我的三个小孩看。我说：“爸爸养你一辈子，这一次选举，我不告诉你去投谁，我只希望你看完这二十多分钟。你如果认为民进党做得好，你就投民进党；否则，记住这次选举的最大最大的一个原则是政党轮替。第二个才是。”你要想一想，我喜欢谁，我支持谁，我认为谁比较做得好，做不到前面那个，后面全都不必谈。所以我很早以前记住在讲，如果诸葛亮现在能够从坟墓里面爬出来，说他能够赢赖清德，我一定投诸葛亮，因为他的重点就是要让政党轮替。那自从蓝白破局哦，坦白讲，我也自己是曾经失望过一阵子，认我认为完蛋了，你很难打破这个这个僵局。后来我最近看了一段时间，我慢慢开始有点信心了。我的第一个信心是来自哪里？你去想一件事：从一九九零年，那时候国民党的选举，李登辉跟林洋港分裂开始，一直到今天三十二年，蓝呐、啊、从来没有团结过。每一次总统大选都分裂。上一次四年前还有一个宋楚瑜出来，而且我知道蓝营很多人是不喜欢韩国瑜的，所以他都分裂。但是这一次一开始也有一些人在说他们不喜欢侯友谊，但是经过这一段日子的时间，哎，慢慢开始大家都觉得侯友谊也不错。再加上赵少康，所以蓝营是三十二年以来第一次这么样的团结。包括我在吃饭，我听到以前有些人讲一些意见。第二个就是民进党从来没有一次从一九八六年成立到今天，没有一时一刻像现在。这么让人民天怒人怨，我觉得这一次是一个非常好的机会，希望能够发动一点你的力量，跟你的小孩讲一下，把那个管中闵的那个台大校长的二十多分钟很客观的话，让他们看。嗯，好，我们先休息一下，王忠忙回来。